O escândalo sobre as escutas ilegais dos tabloides do grupo do magnata Rupert Murdoch está a ganhar uma dimensão enorme no Reino Unido. O assunto será mesmo tema de debate esta quarta-feira no Parlamento. O jornal News of the World é acusado de ter pirateado o atendedor de chamadas da família de uma jovem de 13 anos que foi sequestrada e encontrada morta em 2003. Rebecca Brooks, a diretora executiva do grupo e editora do News of the World na altura, nega ter tido conhecimento do procedimento do detetive que trabalhava para o jornal e declara-se impressionada e chocada por estas acusações. Até o primeiro-ministro que tem em mãos a decisão sobre a compra da cadeia BSKB pela News Corp de Murdoch reagiu a este escândalo. Para David Cameron, se o que se diz é verdade, é uma verdadeira atrocidade, é uma situação terrível. O que li nos jornais é chocante, afirmou, pedindo uma investigação. A oposição, que tem tentado tudo para que o negócio de Rupert Murdoch não se concretize, não poupa críticas a Rebecca Brooks. Digo que ela deveria fazer um exame de consciência e tenho a certeza de que vai fazê-lo, porque isto passou-se diante dos seus olhos. Mas também penso que isto vai para além de uma só pessoa. Isto é o que acontece sistematicamente num jornal, porque se tem permitido que isto aconteça. Segundo a imprensa britânica, as escutas ilegais eram prática corrente no News of the World. Os investigadores estão em contacto com os pais de Holly Wells e Jessica Chapman, as duas crianças assassinadas em 2002, e há a suspeita de que a família de Madeleine McCann também terá estado sob escuta.